Boa noite, meu nome é Mila, sou médica e hoje eu testei positivo para Covid-19. É... Dia... No sábado passado, 3, 4 de abril, por aí, comecei a sentir febre, tosse, enjoo, cheguei a vomitar, muita dor no corpo. Perdi o fato, perdi o paladar, perdi o apetite, fiquei oito dias sem me alimentar direito, só bicando a comida, uma garfada, duas... É... que mais? Fiz o exame, o PCR, o primeiro do negativo, no quinto dia de doença. É... Eles coletaram através do SUAB, tem duas maneiras, SUAB e o SCAR. Eu fiz pelo SUAB, um cotonete que eles colocam no nariz. Cara, vai tão fundo que tu não, nem imagina que tem tanto espaço assim na tua narina. E é dos dois lados. É... Deu negativo... Fiquei em casa, guardei hoje no décimo dia, saí novamente, fiz, fui fazer o teste rápido e aí deu positivo. É... Uma doença terrível, a gente não consegue tomar banho, não conseguia comer. Dormir também estava sendo bem difícil, que muita falta de ar, cansada, banho parecia que estava se afogando, cara, um negócio horrível. Tomar banho sentada. É, foi onde eu mais sofri foi pra tomar banho. E de resto eu fiquei a maior parte do tempo deitado. Assistindo filme. E série, estudando. Sou residente. <risos> e o que eu me assustei muito nesses dois dias que eu, tive, que eu fui obrigada a sair. É que tem muita gente na rua, cara. Muita gente. E, gente, isso não é... Só uma gripezinha, é... não é brincadeira, não é manobra política para transformar o Brasil no comunista, não sei o que lá. Isso é uma doença séria, é um vírus grave. Graças a Deus, eu não tive sintomas mais graves, pude ficar em casa. E, mas assim, foi muito difícil Muito, muito, muito difícil foram Hoje que eu consegui ficar melhor Um pouquinho, que eu tive coragem até pra sair de casa é... Mas gente, foram 10 dias, assim, muito difíceis Então, você que tá em live, assistindo live junto com amigo Visitando amigo, visitando família não faz isso, fica em casa, fica isolado, é... o vírus só depende, da... o vírus não vai sozinho, a gente que transporta, então te isola, cara, fica em casa, não tem pra que tu ficar na rua, claro que a gente entende que tem as pessoas que tem que sair pra trabalhar e tudo mais, mas se tu não precisa, fica em casa, pelo amor de Deus, não queiram passar pelo que eu passei e que tantas outras Milhares de pessoas estão passando. Já morreram cinco pessoas no estado, gente. Então, assim, não é brincadeira. Fica em casa. Por favor. Música